వరల్డ్ టాప్ ర్యాంకింగ్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్ లో ఎలాంటి ఐఎల్స్ రాయకుండా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కాలర్షిప్ అందుకోవాలంటే కాంటాక్ట్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్దాంట్లో చిన్న ఇన్ఫర్మ్ ముక్కు వచ్చింది ఒక అమ్మాయి ఫంక్షన్కి పోయి వస్తుంటే మ్యారేజ్కి వెళ్ళి వస్తుంటే ఆర్టీసీ బస్లో ఆ చీర కంగు కొంగు అది చిరిగిపోయింది ఆమె కేసు వచ్చింది చట్టంలో ఉంది తొందర చేయాలా దానికి అనేది కానీ ప్రాక్టికల్ వచ్చేసరికి మన సేమ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది మీరు డబ్బులు ఇచ్చుకున్నారు కాబట్టి మీకు హక్కులు వచ్చేస్తాయి మీకు ఫ్రీ ఉంటే రాదు గవర్నమెంట్ దవాఖానాలు కానివ్వండి గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ కానివ్వండి ఈ చట్టం మీద రావు బిల్డర్స్ మీద ఎక్కువ ఉంటాయి మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ మీద చాలా ఉంటాయి తర్వాత ఈ టెలిఫోన్ కంపెనీస్ రియల్ ఎస్టేట్ మోసాలు ఏవైనా ఉంటాయి రియల్ ఎస్టేట్ లో చాలా మోసాలు ఉన్నాయండి దే విల్ షో ద మూన్ చూపెడతారు మనం అక్కడ పోయేసరికి ఏమి ఉండదు బ్యూటిఫుల్ బ్రోచర్ చూపెడతారు ఆ బ్రోచర్ చూస్తే పడిపోవాలి మనం ఒక అందమైన అమ్మాయి అందమైన బిల్డింగ్ అందమైన ఎర్ర కార్ కింద ఆ పార్కింగ్ లాట్ అంటాడు స్విమ్మింగ్ పూల్ అంటాడు ఇల్లు కొంటప్పుడు కానివ్వండి ఎల్ఐసి పాలసీ ఇచ్చినప్పుడు కానివ్వండి బ్యాంక్ లో ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి మీరు చిట్టి పాడినప్పుడు కానివ్వండి డబ్బులు వస్తాయి కదా దాంట్లో మీరు అంతా మనిషిపై బ్లాండ్ గా సందర్భ పెడతా ఉంటాం విద్య ఒక వస్తువు కాదు ఇప్పుడు టీచర్స్ ఉన్నారే మీరు గురువు మీరు దేవుడితో సమానం వాళ్ళు మీకు సర్వీస్ ఇస్తలేరు వాళ్ళు సో హౌ కెన్ యూ సే దట్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్ టు యూ బై టేకింగ్ మనీ అసలు కన్జ్యూమర్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి కన్జ్యూమర్ ఎవరెవరు వస్తారు అందులోకి కన్జ్యూమర్లో ఏ విభాగాలు ఉంటాయి ఎన్ని విభాగాలకి దాన్ని మాత్రం మనం ఒక వినియోగదారుడు దానిలో ఎన్నో ఎన్రోల్ చేయొచ్చు ఒక వినియోగదారుడికి నష్టం జరిగితే ఏ విధంగా కన్జ్యూమర్ ఫారంకి వెళ్ళాలి ఎన్ని రోజుల్లో అతనికి అక్కడ రిలీఫ్ వస్తుంది అనే విషయాలతో పాటు అసలు కన్జ్యూమర్కి సంబంధించిన అవగాహన సదస్సు ఏ విధంగా చేశారనే విషయాల్ని సార్ నేను తెలుసుకున్నాను సార్ నమస్తే అండి నమస్కారం అండి సార్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రిటైర్ అయ్యారు రిటైర్ అయ్యారు అయిన తర్వాత కన్జ్యూమర్ కమిషన్కి వచ్చారు ఇది డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ కనిపిస్తుంటుంది మొత్తం డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మీకున్న అనుభవాలు ఏంటి అసలు కన్జ్యూమర్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది కన్జ్యూమర్ ఎవరెవరు దీని కన్జ్యూమర్ వస్తారు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఎక్కువగా మనకి ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా ఇన్సూరెన్స్ రియల్ ఎస్టేట్ హాస్పిటల్స్ వస్తున్నాయి కోచ్ ఎడ్యుకేషన్లో కోచింగ్ సెంటర్ మాత్రం ఎందుకు ఉంటున్నాయి స్కూల్స్ కాలేజ్ ఎందుకు రావట్లేదు ఇప్పుడు అది చాలా లాస్ట్ క్వశ్చన్ అది ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు రాదు అనేది లాస్ట్లో చెప్దాం అది అసలు కన్జ్యూమర్ అంటే ఏంటి వినియోగదారుడు ఎవరు వినియోగదారుడు మేము ఒకటి చెప్తా ఉన్నాం నిన్న నేను నాలుగు సార్లు స్పీచ్లో చెప్పాను నేను ఇప్పుడు మీకు మేము సివిల్ దావా అవసరం పడకపోవచ్చు క్రిమినల్ దావా పడకపోవచ్చు కంపెనీ దావా అవసరం లేకపోవచ్చు ఎన్నో అవసరం పడకపోవచ్చు మీ జీవితంలో కానీ కన్జ్యూమర్ వచ్చేసరికి మనం ప్రతి మనిషి కన్జ్యూమరే ప్రతి విషయంలో కన్జ్యూమరే వినియోగదారుడు ఇప్పుడు హీఈస్ ద కింగ్ అంటాము కన్జ్యూమర్ ఇస్ ద కింగ్ ఇప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కానివ్వండి పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానివ్వండి ఏమైనా కానివ్వండి వాళ్ళు ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న ఎవరి గురించి వినియోగదారు గురించి వినియోగదారు లేకుంటే లేదు రోడ్ మీద పోతారు సో మే కన్జ్యూమర్స్ ముఖ్యం వినియోగదారులకే ముఖ్యం వాళ్ళకు హక్కులు కొన్ని కావాలా ఆ వినియోగదారు హక్కుల గురించి ఏదో ఇంటర్నేషనల్ దాని కమెంట్స్ పట్టేసి ఈ యాక్ట్ తీసుకువచ్చాము ఇప్పుడు ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో ఉన్నాయి అన్నీ మీరు సివిల్ కోర్టులో కూడా చేసుకోవచ్చు కొన్ని సివిల్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని క్రిమినల్ కోర్టు చేసుకోవచ్చు కానీ సివిల్ కోర్టు మీరు చెప్పినప్పుడు సివిల్ కోర్టు క్రిమినల్ కోర్టు పోతే ఏళ్ళ తరబడి కేసు పెండింగ్ ఉంటే అందరికి తెలుసు అయితే గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఈ స్పెషల్ కోర్ట్స్ కానివ్వండి ఈ స్పెషల్ ట్రైబ్యునల్స్ కానివ్వండి పెట్టే ఉద్దేశం ఏంటంటే స్పెషలైజ్డ్ బ్రాంచ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఒకటే రకం పని చేసాం ఇప్పుడు మేము హైకోర్టులో ఉన్నప్పుడు ప్రతి రకం కేసు చేశాము అన్ని చిన్న కానీ పెద్ద కేసులు చేసాం దీనికి ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ ట్రైబ్యునల్ పెడితే స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది వీళ్ళు దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు వర్క్ తగ్గుతుందనేసి దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ దిస్ ట్రైబ్యునల్స్ ఏ ట్రైబ్యునల్ కానివ్వండి ఇది కూడా మనది ట్రైబ్యునల్స్ అనుకోండి ఏపీఐటీ కానివ్వండి ల్యాండ్ క్రైబింగ్ ఆల్ ట్
సో దాని మీద ఇది కన్స్యూమర్కి స్పెషలైజేషన్ పెట్టారు ఏంటంటే కేసులు సత్వరగా న్యాయం జరగాలా వినియోగదారులు మీరు చెప్పినట్లు అక్కడ రెండు రూపాయల నుంచి కానివ్వండి రెండు కోట్లు కానివ్వండి హీ హెస్ గాట్ ఎవ్రీ రైట్ ఏ మీకు చెప్పాలంటే కేసులు బోల్డ్ అని కేసులు ఉన్నాయి ఈవెన్ ఒక కేసు అయితే ఆ బిస్కెట్ కొన్నది అమ్మా ఈ బిటానియా బిస్కెట్ కొన్నది దాంట్లో చిన్న ఇనుప ముక్కు వచ్చింది కేసు వేసింది షీ వాజ్ ఫైటింగ్ టూత్ అండ్ నెయిల్ ఇంకోటి మీరు చూసిన రైల్వే నగర్లో ఒక అమ్మాయి ఫంక్షన్కి పోయి వస్తుంటే మ్యారేజ్కి వెళ్ళి వస్తుంటే ఆర్టీసీ బస్లో ఆ చీర కంగు కొంగు చింగిపోయింది ఆమె కేసు వేసింది సో ఫైవ్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ కూడా కాదు ఒక మనిషి ఉన్నాడుగా ఆర్టీసీ బస్సులో ఎక్కుతాడు ఆ ఏజ్ సీనియర్ సిటిజన్ సీట్స్ ఉంటాయి కదా అవి సీట్ ఇవ్వకుంటే కేసులు వేస్తూ ఉంటాడు నేను సీనియర్ సిటీజన్ అని నాకు సీట్ ఇవ్వాలో ఇవ్వలేదు కదా సో ఇప్పుడు దానికి అందరూ వేసుకోవచ్చు కావాలంటే ప్రతి మనిషి దెబ్బ తింటారు చిన్న 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 పెద్ద పెద్ద కానీ ఏంటంటే చిన్న చిన్న దానికి మీరు చెప్పినట్లు అంత తిరిగే ఓపిక ఉండాలా ఇప్పుడు చట్టంలో ఉంది తొందర చేయాలా దానికి అనేది కానీ ప్రాక్టికల్ సరికి మన సేమ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది సివిల్ కోర్టులో ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది చేయలేకపోతున్నాం యాక్ట్లో ఉంది తొంభై రోజులు చేయాలా ముప్పై రోజులు చేయాలా ఆరు నెలలు చేయాలా కానీ ఇక్కడ వర్క్ చూస్తేనేమో సంవత్సరాల తర్వాత పెండింగ్ ఉంటుంది మనం దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి సో కన్జ్యూమర్ అంటే ప్రతి మనిషికి హక్కు ఉంటుంది వాడు కొన్న వస్తువు కానివ్వండి తీసుకున్న సర్వీస్ కానివ్వండి దాంట్లో ఏమైనా ఎలాంటి లోపాలు ఉన్నా ఏమైనా నష్టం జరిగినా కూడా దానికి హక్కు ఉంది ఆయన ద మూమెంట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆయన దానికి డబ్బులు ఇచ్చి కొనాలా దట్ ఇస్ వి కాల్ కన్సిడరేషన్ ఫ్రీగా ఉంటే కాదు సపోజ్ మీరు పోతే మీకు బిస్కెట్స్ పంచిపెడతారు అనుకోండి దాంట్లో ఏమైనా రూపాయలు ఉండే కాదు మీరు ఐదు న్యాప్స్ వచ్చి బిస్కెట్ కొనండి దెన్ యూ ఆర్ ఏ కన్సూమర్ రైట్ సో మీరు డబ్బులు ఇచ్చి కొన్నారు కాబట్టి మీకు హక్కులు వచ్చేస్తాయి మీకు ఫ్రీ ఉంటే రాదు ఆ కాంటెక్స్ట్లోనే ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రావు మనకు చాలామంది అంటారు ఇదేంటి ఇదేం న్యాయం సార్ అంటారు గవర్నమెంట్ దవాఖానాలు కానివ్వండి గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ కానివ్వండి ఈ చట్టం మీద రావు ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ మనీ కన్సిడరేషన్ ఫ్రమ్ అస్ ఫర్ డూయింగ్ ద సర్వీస్ సో ఇస్ ఫ్రీ కాబట్టి ఈ ఈ చట్టం మీద రావు వాళ్ళకి వేరే రైట్స్ ఉంటాయి కానీ దీని కింద రావాలంటే యూ మస్ట్ పే కన్సిడరేషన్ దానికి విలువ అయ్యాలా ఒక రూపాయి కానివ్వండి ఒక రేపస్ కానివ్వండి ఒక కోటి రూపాయి కానివ్వండి దాని ప్రకారమే వస్తారు సో ఎనీ డెఫిషియన్సీ ఎనీ కైన్ డెఫిషియన్సీ మీరు అమ్మేటప్పుడు ఇది ఎట్లా అంటారు అది క్వాలిటీ లేదనుకోండి డెఫిషియన్సీ వస్తుంది అన్ని కార్లు కానివ్వండి టీవీ కానివ్వండి ఫోన్లు కానివ్వండి చిన్న చిన్న వస్తువులు కానీ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ విల్ కమ్ అండర్ ది సన్ ఎండ కింద ఉన్న అన్ని వస్తువులు దానికి అప్లై అవుతుంది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వాడు ఇచ్చిన సరుకులో లోపాలు ఉండాలి ఆ లోపాలు మీరు ప్రూవ్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు అన్నట్లుగా ఒక బిస్కెట్ ఒక చాక్లెట్ ఒక సమోసా కొని దానికి ఆధారం బిల్ తీసుకుంటాడు అందులో ఉన్న ప్రోడక్ట్ కరెక్ట్ లేదు వాళ్ళు ఎవరికి అప్రూవ్ చేయాలి కన్సూమర్ కమిషన్ రావాలి అంటే ఆన్లైన్ చేసుకోవాలా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ వన్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అది ఎంతమంది లేకుండే అదే అదే చెప్తున్నా ప్రొసీజర్ మళ్ళీ సేమ్ ఉంది ఇక్కడ ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ ఉంది అదే సేమ్ టైం కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ అడ్వకేట్ అడ్వకేట్ లేకుండా చేసేది ఉంది కానీ ఎక్కడ ప్రొసీజర్స్ ప్రొసీజర్ మనం ఫాలో చేయాలి కదా ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ డివియేట్ చేస్తే కష్టం అయిపోతుంది ఇప్పుడు అందరూ వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఓల్డ్ మనం నమ్మలేము కదా ఎన్నో ఉంటాయి దాంట్లో కూడా ప్రతి ఓడు మా అమ్మాయి కూడా ప్రతి ఓడు మంచి కాదు కదా కానీ పది రూపాయల ప్రోడక్ట్కి కన్జ్యూమర్ కోర్టుకు రావాలంటే అడ్వకేట్ కనీసం వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఖర్చు చాలా అవుతుంది అందుకు నుంచి చాలామంది వెనక వెళ్ళిపోతారు రారు దానికి ఏం చేస్తాం అడ్వకేట్ అవసరం లేదంటాము కానీ ఇక్కడ వచ్చే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఆ కాపీస్ తీసుకోరా నాలుగు కాపీస్ తీసుకోరా స్టాంప్ తీసుకోరా పేపర్ తీసుకోరా అది కోర్టు వాళ్ళు నోటీస్ పంపి పేపర్ లేకపోతే వాళ్ళు ఇదేం సార్ మాకేం తెలుసు అంటారు వాళ్ళు సో అటువంటి వినియోగదారులు మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటే ఇవి ఏమంటే ఇప్పుడు మీకు సమాజానికి మేలు చేయాలని ఫైట్ చేసే ఓపిక ఉంటే తప్పనిసరి చేయాలి ఇది ఒక సమా ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ చేయాలి మనం మీకు మీరు కష్టపడి ఇప్పుడు సమాజ సేవలు చేస్తే చాలామంది ఎందుకు చేస్తారండి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం రాదు దాంట్లో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అతనికి విజయ గోపాల్ ఏమన్నా గోపాల్ ఉంటాడు ఫేమస్ మ్యాన్ ఆయన ప్రతి దానిలో కేసు వేస్తూ ఉంటాడు ఐమాక్స్ థియేటర్ మొన్న పోయిండు సినిమాకి పోయిండంట పదిహేను నిమిషాలు వాళ్ళు యాడ్లు వేసారు ఉంటే కదా టీవీ సినిమాలు దాని మీద కేసు చాలా కేసు వేస్తూ ఉంటారు ఆయన సో ఇది ఒక సమాజ సేవ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయ్యి సరే నేను నష్టపోయినా పర్వాలేదు కానీ
ఇక నేను రాగానే ఇమీడియట్లీ ఎగ్జామ్ పెట్టేసి ఇంటర్ స్కూల్ వచ్చేసి పదకొండు మందికి అపాయింట్ చేస్తే పదకొండు జిల్లా ఫోరంలో అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది పని ఫిల్అప్ చేయలేదు అట్లా మా స్టేట్ కమిషన్లో స్టేట్ కమిషన్ నలుగు ఉండాలా మేము ఇద్దరే ఉన్నాం ఆ దాంట్లో కూడా సెకండ్ మ్యాన్ రిటైర్ అయిపోయాడు ఇక దాని తర్వాత ఫర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నేను ఒక్కనే ఉన్నాను అక్కడ ఐదు మంది చేసే పని నేను ఒక్కనే ఉన్నాను ఇంకా చట్ట ప్రకారం ఇద్దరు ఉన్నారు ఒక్కరు చేస్తే లాభం లేదు ఇక డేట్లు ఇస్తా పోయినాం అయ్యేసరికి మళ్ళీ నవ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో ఒకళ్ళకి అపాయింట్ చేశారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ జాయిన్ కాగానే వితిన్ ఫోర్ మంత్స్ కరోనా వచ్చేసింది ఆ కరోనాలో మొత్తం టూ ఇయర్స్ మొత్తం వర్క్ అంతా కొలాస్ అయిపోయింది అసలు చేయం చేయలేకపోయినా మేము ఇక్కడ పోవాలనుకున్నా క్యాంపెయిన్ చేయాలనుకున్నా కూడా తిరిగి ప్రజలు అవగాహన ఇవ్వాలని కూడా ఏం చేయలేకపోయినాం మీకు తెలుసు కదా కరోనా ఎట్లా ఉండే ఇంకా అసలు మొత్తం కొలాస్ అయిపోయింది ఇక కరోనా అయిపోయిన తర్వాత కూడా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా స్టార్ట్ చేసాం అట్లా అవుతుంది సో ఉన్నాయి కారణాలు ఉన్నాయి పెండింగ్ సార్ ఐదు వేలు మా దగ్గర స్టేట్ కమిషన్లో ఐదు వేలు కేసులు ఉన్నాయి ఇక ఐదు వేలు కేసులు ఎట్లా అవుతుంది చెప్పండి మా దగ్గర అదే అగైన్ ఇట్ విల్ జా క్యాన్ డూ ఓన్లీ ఫైవ్ ఇయర్ మాక్సిమం ఫైవ్ ఇయర్ టెన్ కేసు పర్ డే మేము ఫైవ్ టెన్ చేస్తాము ఇరవై ఫైల్ అవుతాయి మేము ఐదు పది చేస్తాము ఇరవై ఫైల్ అవుతాయి సో ఈ ఐదు ఏం లాభం చెప్పండి డైలీ ఐఎమ్ యాడింగ్ న్యూ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ కేసెస్ సో దానికి సరిపోయే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి చూస్తున్న కేసుల్లో ఎక్కువగా ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎక్కువ ఉన్నాయండి అంటే రియల్ ఎస్టేట్ బిల్డర్స్ బిల్డర్స్ మీద ఎక్కువ ఉంటాయి మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ మీద చాలా ఉంటాయి తర్వాత ఈ టెలిఫోన్ కంపెనీస్ ఇక ఇవే ఎక్కువ ఉంటాయండి మెయిన్ హాస్పిటల్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ చాలా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏం చూస్తారంటే సరే వాళ్ళ బిజినెస్ ఉంది మనం విషయం తప్పని చెప్పకూడదు కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే పాలసీ తీసుకున్న రోజు మీరు ఉన్న వాస్తవం అని చెప్పాలా జనరల్ ఏంటి మన టెన్స్ ఏంటి సపోజ్ నేను ఒక పాలసీ ఏజెంట్ అనుకోని మీ దగ్గర వస్తాను సరే పాలసీ తీసుకొని నేను కన్విన్స్ చేస్తాను సరే అంటారు నేను మేము ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు నేను అడుగుతాను మీకు మీకు ఏమైనా డిసీజ్ ఉందా అంటే నాకు బీపీ ఉంది సార్ అంటాను నేను బాబు బీపీ ఉందంటే మీకు డబ్బు లేకపోతాయి ఏం లేదని చెప్పండి అంటారు నేనే చెప్తాను నో అంటారు మీకు షుగర్ ఉందా అంటారు ఉంది సార్ కొంచెం ఉందంటే నో అని చెప్పండి ఎందుకంటే షుగర్ ఉందంటే మళ్ళీ దానికి ప్రీమియం ఎక్కువ సో ఇట్లా ఎన్నో ఉంటాయి ఏజెంట్లే వాళ్ళకు మీరు చెప్తే మీకు ఎక్కువ ప్రీమియం అవుతుంది సార్ ఎందుకు చెప్తారు సీరియస్ కాదు కదా సీరియస్ అవుతుంటే చెప్పండి ఏ చిన్న చిన్న ఏమైనా కామనే కదా మీకు హా ఇప్పుడు హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చిందా అంటే ఒకసారి వచ్చింది అన్నాడు మన మన రాస్తే ఎక్కువ వస్తుంది సో ఏమవుతుందంటే ప్రపోజల్ ఫిల్అప్ చేసినప్పుడు అవన్నీ తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు తర్వాత ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఒక డిఫెన్స్ తీసుకుంటుంది సప్రెస్ చేసారు వాళ్ళు ప్రపోజల్ రోజున ఈ మాట చెప్పి ఉంటే మేము పాలసీ ఇచ్చేవాళ్ళమో కాదో ఇస్తే డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళం కానీ వాళ్ళు చెప్ప చెప్పలేదు కాబట్టి వాళ్ళు మోసపూరిత పాలసీ తీసుకున్నారు ఇది ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటంటే నమ్మకం మీద డిపెండ్ అవుతుంది మీరు చెప్పినంత కరెక్ట్ అని అనుకుంటాము సో ఆ గ్రౌండ్ తీసుకొని ఎన్నో క్లెయిమ్స్ నో అనే స్థాపితాడు దట్ ఇస్ వి కాల్ యూనో రెప్యుటేషన్ అంటాము పే చేయరు ఇక వాళ్ళు మా దగ్గర వస్తారు ఇక మేము చూడాలి దానికి వాళ్ళు వాడు దాపిన ఇన్ఫర్మేషన్కి ఈయన చనిపోయిన కారణంగా మన సంబంధం ఉందా అసలు ఎందుకు దాపిండ ఆయన ఎందుకు చెప్పలేదు సో ఇవన్నీ చేసే టైం పడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ చాలా కేసులు ఉంటాయి దాచిపెట్టి చనిపోయాడు తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసి ఇవన్నీ అంటాడు అటువంటి కేసు మీ దగ్గర వస్తే మీరు ఎలా డీల్ చేస్తే ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆయనకు తెలవాలి అది మీకు తెలిసి ఉండాలి మేము ట్యాబ్లెట్లు వేస్తున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ షుగర్ పేషెంట్ షుగర్ ఎట్లా ఉందంటే ప్రతి ఒక్కరిని షుగర్ ఉంటుంది అంటారు మనం టెస్ట్ చేయించినా మనకు తెలుస్తుంది ఎంత ఉందండి అప్పుడు మనం తెలియదు మనం సో అది దాని మీద రాదు కానీ మీరు షుగర్ ఉంది మీకు మీరు డైలీ మార్నింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటున్నారు ఇన్సులిన్ తీసుకుంటున్నారు బీపీ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారు హార్ట్ గురించి ఎక్కువ స్పిన్ వేసుకుంటున్నారు అనుకోండి ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా మీరు చెప్పలేదు అంటే మీ తప్పది అది రాదు కానీ తెలియకుండా ఉంటాయి కొన్ని ఇంకా సంబంధం ఉండాలి ఇప్పుడు మీకు హార్ట్ ఉందనుకోండి ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు డై విత్ హార్ట్ అటాక్ సంబంధించారు అండి సో యూఆర్ నాట్ ఇన్ఫార్మ్ దేమ్ అంటాం సార్ ఇన్ని రోగాలు ఉన్న తాచిపెట్టి వ్యక్తిని ఆ తర్వాత రోడ్ యాక్సిడెంట్ చనిపోయాడు అనుకోండి అప్పుడు అది అది యాక్సిడెంట్ కింద వస్తుంది అది యాక్సిడెంట్స్ కేసు మాకు రావు కదా సి దట్ ఈస్ కాంపెన్సేషన్ దట్ విల్ గో టు ఎంవీ యాక్ట్ ఎంవీ యాక్ట్ కింద వేరే కదా
అరుంధతి నక్షత్రం మధ్యాహ్నం చూపిస్తాడు పన్నెండు గంటలకు ఎండ ఉంటుంది అప్పుడు తీసుకోపోయి అక్కడ నుంచి నక్షత్రం అంటే ఆ భార్య అవును ఉంటుంది అంతే సో అట్లనే ఈ బిల్డింగ్ అక్కడ ఫౌండేషన్ కూడా ఉండదు ఫౌండేషన్ ఉండదు మన ఐదవ అంతస్తు ఒకరు వస్తే చూడమ్మా అంటాడు ఒకరు వస్తుందా సరే సరే అని సో అట్లా ఉంది ఇప్పుడు ఏంటంటే దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి అవి ఇప్పుడు కట్టకుండా ముందు కొంటే ధర తక్కువ ఉంటుంది రెడీ కొంటే ధర ఎక్కువ ఉంటుంది అవన్నీ ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు రెడీ కొంటే ఇమీడియట్ క్యాష్ ఇవ్వాలా ఇది అండర్ కన్సిడర్ ఉంటే డబ్బులు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇస్తాము సో వాళ్ళు దే చూస్ దర్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవి దాంట్లో వాళ్ళు మోసాలు చేస్తూ ఉంటారు చూపెడతారు ఏంటి మంచి బ్యూటిఫుల్ బ్రోచర్ చూపెడతారు ఆ బ్రోచర్ చూస్తే పడిపోవాలి మనం ఒక అందమైన అమ్మాయి అందమైన బిల్డింగ్ అందమైన ఎర్ర కార్ కింద ఆ పార్కింగ్ లాట్ అంటారు స్విమ్మింగ్ పూల్ అంటారు ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్లో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు చేస్తూ ఉంటారు ఆ షర్టులు కదా పిల్లలు ఆడుతూ ఉంటారు అన్ని బ్యూటిఫుల్ బాగుంటాయి చూసి నమ్మేస్తాం మనం ఇక అల్టిమేట్ అయ్యేసరికి వాడు ఏం చేయడు ఇప్పుడు జిమ్ ఇస్తా అంటాడు ఆ జిమ్ ఏం చేస్తారు మంచి రూమ్ కట్టేస్తారు ఇక దాంట్లో ఏ మషిన్ పెట్టాలి ఆయన అది చెప్పలేదు ఆయన ఏదో ఒక పెట్టేసి తీసుకొచ్చేసి ఏదో ట్రెడ్ మీద ఏదో పెట్టేసి ఆయన పెట్టాను కదా అంటాడు ఇక మనం ఏమంటున్నాం జిమ్ అంటే అక్కడ అన్ని ఉంటాయి అంటున్నాను నాకు మన తెలియ ఉంటే చాలా మంది అవి సో దానికి లిమిట్ లేదు వాళ్ళు చూపెడతారు అన్నీ చెప్తారు ఇది ఇస్తాం అది ఇస్తాం అంటారు కన్స్ట్రక్షన్ దాని క్వాలిటీ గురించి చెప్తారు మేము ఎలక్ట్రికల్ స్విచెస్ ఉంటాయి అనుకోండి నేను ఆ జాలార్ కంపెనీ పెడతా అంటాడు ప్లాస్టిక్ పైప్ పైప్ ఉంది అనుకోండి ఆ కంపెనీ పైప్ పెడతా అంటారు ఇక వాడు పెడుతున్నా లేదా మనకు తెలియదు సో అలాంటి మోసార్ చాలా ఉంటాయి ఇంకో మెయిన్ ఏంటంటే చెప్పిన సమయానికి వాళ్ళు పొజిషన్ పొజిషన్ డెలివర్ చేయరు ఇప్పుడు ఏమవుతుంటే మేము చాలా కేసు చాలా బాధపడే వాళ్ళం మేము ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారనుకోండి మీరేం చేస్తారు ఇల్లు కొంటారు లోన్ తీసుకుంటారు ఏంటి బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుంటారు లోన్ లేకుండా కొనలేము మనం మనం మన లాంటి వాళ్ళు అది మీకు కబ్జా వస్తుందని మేము తీసుకుంటాం అది డిలే అయింది అనుకోండి మీకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రతి నెల ఈఎంఐ కడుతున్నారు మీరు ప్రతి నెల ఉన్న ఇంటికి అద్దె కడుతున్నారు ఈఎంఐ అద్దె కలిసి మీరు కంప్లీట్లీ ఆర్ సఫరింగ్ వాడేమో ఇస్తలేడు వన్ ఇయర్ లేట్ అయిపోయింది టూ ఇయర్స్ లేట్ అయిపోయింది ఇస్తలేడు అనుకోండి వాడు ఎంత బాధపడతాడు వర్చువల్ రేసుకునే వాళ్ళు వచ్చేసి సార్ మేము నష్టపోతున్నాం సార్ ఆ ప్రతి నెల అక్కడ బ్యాంక్ బిల్ ఇస్తారు వచ్చి డిమాండ్ చేస్తారు ఇక్కడ అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నాము ఈ ఎన్నో రకరకాల కేసులు ఉన్నాయి సార్ అటువంటి కేసులు మీరు జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుంది విల్ ఫేవర్ ది కన్జ్యూమర్ సి కన్జ్యూమర్కి ఏంటంటే క్లియర్గా ఉంటుంది అగ్రిమెంట్లో ఉంటుంది ఐ విల్ డెలివర్ ద పొజిషన్ బై థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ అంటారు అనుకోండి ఒక త్రీ ఫోర్ రోజు గ్రేస్ టైం పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు సే మార్చ్ దగ్గర ఇయ్యదు అనుకోండి దాని తర్వాత ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఏం కారణం ఇక వాళ్ళు కారణాలు చెప్పిడతారు ఆయన డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన టైంకి డబ్బులు ఇవ్వలేదు లేకుంటే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అవి ఇచ్చి పెడతా ఉంటారు అవి చూస్తాం హౌ ఫార్ దిస్ కరెక్ట్ అని జనరల్గా అవన్నీ ఏమి ఉండవు అవన్నీ చూసి వీరంత వరకు ఇస్తాము ఎట్లంటే ఇప్పుడు డిలే అయింది అనుకోండి కబ్జ అయ్యడానికి ఆ పీరియడ్ రెంట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు ద బిల్డర్ హ్యాస్ టు గివ్ రెంట్ దానిలో పెద్ద మోసం ఉంది అది మీరు అగ్రిమెంట్ చదువు ఏంటంటే మనం మన హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏంటంటే ఇల్లు కొంటప్పుడు కానివ్వండి ఎల్ఐసి పాలసీ ఇస్తున్నప్పుడు కానివ్వండి బ్యాంక్లో ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి మీరు చిట్టి పాడినప్పుడు కానివ్వండి డబ్బులు వస్తాయి కదా దాంట్లో మీరు అంతా మనిషిపోయి బ్లాయింగ్గా సందర్భ పెడతా ఉంటాం ఏమో నేను కూడా చదువుకున్న మనుషులను కూడా నేను ఇన్నో ఇప్పటిదాకా ఇరవై ఐదు పాలసీ తీసుకున్నాను ఈ రోజు వరకు ప్రపోజల్ ఫామ్స్ వదలేదు ఎల్ఐసి పాలసీ వదలేదు అన్ని తెలుసు కూడా సో దెర్ ఇస్ హ్యూమన్ నేచర్ ఇప్పుడు చిట్లు లేపుతాం అనుకోండి చిట్ ఫండ్ చిట్లు లేపుతాము షూరిటీ సెంటర్ గ్యారెంటీ సెంటర్ సార్ మీకు సందర్భ డబడా పెడతా ఉంటాం అసలు దానిపైన ఏం రాసి ఉంది ఏంటి చూస్తానా అంత టైం ఉండట్లేదు ఉండి చూడము ఎందుకంటే అట్లా ఉండేది టెండెన్సీ బ్యాంక్ ఉన్నా అనుకోండి వాళ్ళు ఐదు పది లక్షలు ఇస్తారని మీరు ఆ సమూహంలో వాళ్ళు ఎక్కడ రెండే కదా సంతకాలు పెడతారు మన లాంటి వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ ఈవెన్ పీపుల్ లైక్ హూ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ స్టిల్ బ్లైండ్లీ సైన్ ఇప్పుడు డిజిటల్ అగ్రిమెంట్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఏమంటే ఏదైనా కర్మకాలి ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు తెల్ల పట్టుకోవాలా నువ్వు ఎందుకు సంతకం పెట్టిన బాబు అక్కడ ఇప్పుడు వన్స్ యూ సైన్ మీన్స్ దాంట్లో ఉన్న అగ్రిమెంట్లో ప్రతి కావెనెంట్ ఈజ్ బైండింగ్ ఆన్ యూ ఈవెన్ ఇలిటెడ్ పర్సన్ ఏ తమ్ ఇంప్రెషనిస్ట్ ఆల్సో కెనాట్ సే నేను చదువులేదు సరే అని చెప్పడానికి వీలేదు ఎందుకంటే దాన్ని రాస్తూ ఉంటుంది ఈయన తమ్ ఇంప్రెషన్స్ కాబట్టి ఈయన తెలుగులో చదివి ట్రాన్స్లేట్ చేసి వినిపించాము వినిపించిన తర్వాత కరెక్ట్ అని
So how can you say that they are providing service to you by taking money? Guru Dakshin is going to answer. And then, so our line of judgment is going to be on our own. Education, you know, there was a, the, 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 but I don't know, suppose my son, my grandson is studying in some school, he is paying 500 rupees per month. Is it sufficient? And then you go to private coaching center, he will charge you 27 rupees. So, there is a commercial tendency to earn profits, to earn money. But here, there is dedication, service. Correct. Private schools are very good. There is nothing. Government schools are very good. Private schools are very good. That's how their judgments are said. वाले मंडर नहीं इट इस नॉट ए सर्विस का दो इस नॉट ए प्रोडक्ट यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग नॉर यू आर हायरिंग द सर्विसेस इबरो मेन थिंग इस हायरिंग द सर्विसेस द एक्टर लोग नहीं डबल इच्छी वाला सर्विसेस की मेरे हायर चाहिए ला अपुन मेरे उस तो यू आर नॉट हायरिंग द सर्विस अभी टीचर और प्रिंसिपल � स्कूल ले ब्रेकफास्ट ले लंच लंच ले एक दो प्रोवाइड जैसा नहीं मुंड प्रामिस जैसे लक्ष्य लोग पीस इस कोट का तराव तो प्रोवाइड चाहिए लेता नहीं कौन दान कोड़ा मनो मले चोड़ा चल लेतु एस द लास्ट टाइम्स नाउ इपुर चट्टा प्रकार मो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के संबंध में जिसे ए विषय में रहा � where they may say that yes, the government doctor is also liable because the government doctor deficiency is the master and servant. The master and servant is the government should pay and support. So law will be changing. As the law stands now, education institution is not there. In the future, they may take a different view. The Supreme Court may say no, they are also bound by that. Because as you say, they are also taking money, they are also doing this thing. They are taking lakhs of rupees and support. That is the law change. But as at present, the intention is this. As a judge, I can tell you that is good also because if you start doing that, you know, when a case loan is issued, you get chappal na manchi and pay the Jubilee Hills Public School me da ka manchi na some some ready from Karnool. I am very contentious person, chala contentious. Even Chief Justices me da serious complaint raha tha mo, pedda pedda mischief jaise. Education. Chala forum. Judges me da case issue na. High court judge me the case is S&D. You know, three people are here. Arrest chain money. So, I'm not P.S. law, F.I.R. book in government choose for me. So, I don't mention that. You know, one of my school is also there. It's a jerk. Something happened. Oh, there's a lot of cases. So, at least, they try to take advantage. Mass magic is still there. Look at my mom's pillow. It's not there. As I told you, every type of man is there. Yeah. Hmm? Uh, Some the victims are there, some of them are there, some of them are there, some of Why? 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 So, at the time, education institute is that we start doing this, there is a little bit of a problem. See, as a human being, I am telling you, not in the term of the free property, in the term of the free property, now, if you have a child, 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 the bond is very good. Yes, the bond is very good. Just like you give, suppose you give some money to your father and mother, double risk, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it. So, this is why education is a lot of good vision. It's not a double risk. If you say education is a lot of good vision, it's a lot of good vision. Medical negligence is a lot of serious case. It's a lot of case. I'm here to do medical negligence in five years. In the first place, every single builder, प्रति पद्धत दवा खाने में जा केस लो मेडिकल नहीं जिसमें चाला केस लौंटे आदि एटलांटे एम चप्पल हैं इप्रो डॉक्टर है देवरो आदे दवा खाने में भाई वंदर वंदर मंदी मंचरी है उस तरह रो वो कोल इधर नष्टपोत है ना इप्रो मनो मैं काम ब्लेम दें ऐसा नेगलिजेंस जरूरत है नेगलिजेंटे केयरलेसनेस लापरवाही � Point five or point one inches in the nurse. He died. Oh, okay. This operation, 
దీనికి ఏమంటారు ఇది సైనస్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఇది కొంచెం గట్టిగా రుద్దింటాను లోపల ఏదో రుద్దారు అంట అది ఆ ఇది రుద్దడం వల్ల ఈ ఐ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఈ ఐ మొత్తం స్టోన్ లాగా అయిపోయింది అది కొంచెం నెగ్లిజెన్స్ అది కానీ ఏంటంటే అది చేసే ఉద్దేశం లేదు వాళ్ళకు నెగ్లిజెన్స్ ఉంది కానీ చేసే ఉద్దేశం లేదు అది క్రిమినల్ కేసులోకి వస్తుంది కదా క్రిమినల్ కేసు అంటే త్రీ ఆర్ట్ ఫోర్ ఏ అంటారు అది నెగ్లిజెన్స్ అది ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ సర్వీస్ కింద వస్తారు వాళ్ళు ఓ కేసు ఉంది ఓ హోటల్లో మ్యారేజ్ జరిగిందంట ఇప్పుడు ఇట్లా మీరు ఉన్నారు అనుకోండి వైర్ మీరు పెట్టినారు ఇక్కడ ఇట్లా కేబుల్ వైర్ పెట్టినారు నేను పోతే పోతే కింద పడిపోతా అనుకోండి నేను మీ తప్పు అంటాను ఒక పెద్ద ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ మీద కేసు నడిచింది మా దగ్గర మ్యారేజ్ పోయింది ఒక అమ్మాయి పడిపోయి కాలు ఎరిగిపోయింది ఆ హోటల్ మీద కేసు వచ్చింది ఆయన బికాస్ మీ పీపుల్ వైర్ సరిగా వేయలేదు ఆ వైర్ అంటే వేయటం వల్ల నేను పడిపోయినాను మీరు జడ్జిమెంట్ అయ్యారు ఉంది కదా డెఫినెషన్ ఉంది కదా సి దే ఆర్ సపోజ్ ప్రికాషన్స్ మేము ఏంటంటే కొన్ని ప్రికాషన్ మీరు తీసుకోవాలా ఇప్పుడు మేము వైర్ వేస్తుంటే దానికి ఎవరికి కవర్ చేయాలా దాన్ని పెట్టాలా దానికి ఇక లేకుంటే ఎవరన్నా పైకి చూసుకున్నా పోతాం కదా కింద చూస్తామా ఏంటి పైన చూసుకుంటే పోతాం జరిగిపోతాం అందరు పైన చేశారంటే వాళ్ళు ఐదు వేసాను తర్వాత అండి మన శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో కేసు వేసాము శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో అది అది ఏంటంటే అది పైకి పోతే ఎక్స్ ఎక్స్ ఎస్కలేటర్ అది పైకి పోతూ పోతూ సడన్లీ రివర్స్ వచ్చింది చాలా మంది పడిపోయినారు దానిలో ఒక మనిషి కాలు ఎరిగింది ఎంతమంది అయింది ఒక మనిషి కాలు ఎరిగింది ఆయన కేసు వేసాడు మా దగ్గర పడింది అప్పుడు ఐదు లక్షలు వేసాడు సార్ సర్వీస్లో ఆర్టీసీ బస్సు ట్రైన్ ఫ్లైట్ కూడా వస్తాయి అన్నీ కన్జ్యూమర్ అన్నీ అన్నీ ట్రైన్ రైలు మీద చాలా వస్తుంది కదా ఈరోజు జడ్జిమెంట్ వచ్చింది ఈరోజు పేపర్లో ఉంది విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాద్ గరీబ్ రోత్లో వస్తుంటే ఏసీ త్రీ టైర్లో ఏసీ పని చేయలేదంట కేసు వచ్చాను పదిహేను వేలు ఫైన్ వేసాడు కానీ ట్రైన్ లేట్ అయితే దాని దానిలో ఉంది ఇంటర్వ్యూ మిస్ అయిందంటారు ఓలా క్యాబ్ మీద కేసు వేస్తారు ట్రైన్ మీద వేస్తారు బస్ మీద ఒక కేసు వేస్తారు ఒక అమ్మాయి ఇక్కడ ఎల్బీ నగర్ నుంచి ఖమ్మం కూడా పోవాలి ఇంటర్వ్యూకు ఆ బస్ లేట్ అయిపోయింది నాకు ఇంటర్వ్యూ మిస్ అయిందని వేస్తూ ఉంటారు పోస్టుల మీద వేస్తారు ఉత్తరం లేట్ వచ్చింది అనేసి డిలే అయింది అనేసి బ్యాంకుల మీద బోల్డ్ కేసులు ఉంటాయి ఇక కేసులు చెప్పాలంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇచ్చేసాము బట్ అందరూ ప్రతి మనిషి ఎవరైతే వాళ్ళ చేతిలో మోసపోతాడో దానికి హక్కు ఉంది హీ కెన్ క్లెయిమ్ ఫర్ దట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ప్రొసీజర్ కొంచెము ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అది మనం మిస్టాండ్ చేస్తే తప్పనిసరి సమాజానికి మేలు జరుగుతుంది అట్లీస్ట్ అదర్స్ విల్ బీ కేర్ఫుల్ ఇక లేదు నాకు ఎందుకు అంటే ముందే మనం ఉంది ఇప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు మీరు చూసే ఉంటారు మీ జర్నలిస్ట్ కదా ఇప్పుడు అమెరికా వెస్టర్న్ కంట్రీలో రోడ్ మీద చిన్న గోయి ఉందనుకోండి కావేరీ పడితే ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ డే సూట్ విల్ బీ ఫైల్డ్ తెలుసు కదా మీకు నెక్స్ట్ డే సూట్ వేస్తారు థౌజండ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ క్లెయిమ్ చేస్తారు ఇక్కడ ఉందా అదే పోనీలే మన కర్మ అంటాం అంటే అక్కడ ఇంకొక రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉందండి ఒకవేళ అటువంటి కనబడితే వాళ్ళకి అప్పడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తారు ఇక్కడ మన దగ్గర ఉండదు మన దగ్గర ఇండియా మన సొసైటీ ఎట్లా ఉందంటే చాలా ఓపిక పేషెన్స్ చాలా ఉంటుంది ఈసారి వెళ్ళి అయిపోయింది పడిపోయిన కాలు ఎరిగింది నీ మన కర్మ అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ జస్ట్ అట్లా కాదు ఇమీడియట్లీ ఈ రిసీవ్డ్ ఇమీడియట్లీ ఈ రిసీవ్డ్ అంటే ఇప్పుడు అది రోడ్డు జీహెచ్ఎంసీ అనుకోండి జీహెచ్ఎంసీ జీహెచ్ఎంసీ ఇక్కడ వేశారు ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ చాలా తక్కువ ఎందుకంటే మనకు అంత ఓపిక లేదు తిరిగేది ఉండదు మెయిన్ ఏంటంటే మీరు పబ్లిక్లో ఏంటంటే టైం పడుతుంది కరెక్ట్ టైం పడుతుంది ఎంత తిరగాలా మేము ఒక చిన్న కేసు ఉండే మా దగ్గర స్టేట్ కమిషన్లో వాడు చిన్న బండి మీద ఇడ్లీ చేసి అమ్ముతాడు ఇక ఇసు కూడా వాడు మిక్సీకి ఆర్డర్ ఇచ్చిండు మిక్సీ వచ్చింది నాలుగు వేలు చీరకు మిక్సీ వచ్చింది అది సరిగా రాలేదు ఇరిగిపోయి వచ్చింది ఇక దానికి వాడు ఫైట్ చేస్తున్నాడు మిక్సీ కంపెనీ ఏమో పెద్ద అడ్వకేట్ పెట్టుకున్నాడు వాడు వాళ్ళకి ఎంత తక్కువ ఉంది వీడేవో అడ్వకేట్ కూడా ఫీస్ లేదు ఆ లుంగి కాసు కట్టుకుని వచ్చేవాడు కూడా ఇక ఎట్లా కొట్లాడతాడు ఆయన లాస్ట్కి ఏమైందండి ఇక సరే చేంజ్ చేయమన్నాం అనుకోండి రిప్లేస్ చేయమన్నాము సెల్ ఫోన్స్ మీద వేస్తూ ఉంటారు చిన్న చిన్న డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి మనం పోతాం వాళ్ళు రిప్లేస్ చేయరు వాళ్ళు ముందు ఒక మాట తర్వాత ఒక మాట అంటారు మేము చెప్తా ఉంటాం ఇప్పుడు ఒక కేసు వేసాము ఐఫోన్ యాపిల్ వెరీ ఫేమస్ ఫోన్ ఐ థింక్ అప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది ఒక్క ఫోన్ ఎనభై వేలు ఉండే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత ఉందో అయితే ఒక ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కొన్నారు మూడు ఫోన్లు కొన్నారు దాని డిఫెక్ట్ వచ్చింది తీసుకోకపోతే సికింద్రాబాద్లో ఉంది మా షో అది ఏమంటారు సర్వీస్ సెంటర్ దే వర్ నాట్ ర
అక్కడనే మనం మోసపోతామండి ఈవెన్ మనం ఇప్పుడు మన లాంటి వాళ్ళే చూసుకోమండి మన లాంటి వాళ్ళు చూసుకోండి ఒక పెద్ద సుప్రీం కోర్టు జడ్జిగా చెప్పారు ఏదో పంపించారంట అది కారు కూడా పంపిస్తే ఆ బిల్ ఇన్వెస్ట్ అయితే రాసిందంట వాళ్ళు కండిషన్ రాసింది అది కంట్రోల్ మనకు దానికి భూతం చూడాలి అది అట్లా రాస్తారు వాళ్ళు దాని రాసిన వాళ్ళు ఇట్లా అయితే మేము బాధ్యత కానేసి ఆయన కేసు వస్తే అది చూపెట్టారు సార్ మేము బాధ్యత కానేసి ఇది ఏమంటాం నువ్వు రాసిన నేను సొంత పెట్టిన కదా అంటారు సో ఇట్లా మనం చూసుకోమని ఆయన వాళ్ళు అన్ని జాగ్రత్త పడతారు వాళ్ళు ఇట్స్ కాల్ ఫైన్ ప్రింట్ ఫైన్ ప్రింట్ కింద చిన్నగా రాస్తారు అది ఎవరు కనపడవు ఏమంటే చూడదు ఒక హోటల్ మీద కేసు జరిగింది ఇక్కడ బషీర్ బాబు ఫేమస్ హోటల్ అక్కడ సర్వీస్ ఛార్జ్ చేస్తాడు మీరు జడ్జిమెంట్ చూసే ఉంటారు దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ టెన్ పర్సెంట్ సర్వీస్ ఛార్జ్ సర్వీస్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి మనం ఆ బిరోజు టిప్స్ ఇస్తాం కదా ఆ టిప్స్ కి సర్వీస్ ఛార్జ్ అంటారు సార్ సలాం అంటున్నా ఆయన వస్తే పెట్టి వస్తాం అది మన అనుకున్నాం గొప్ప అనుకుంటున్నాం యాభై రూపాయలు ఇచ్చారు మంది రూపాయలు ఇచ్చి అనుకున్నాం కదా సో కేసు వేసి ఆయన సర్వీస్ ఛార్జ్ ఛార్జ్ చేయదు అనేసి చేయకూడదు తప్పది సర్వీస్ ఛార్జ్ చేయకూడదు వాళ్ళు రాయాలా మీ ఇష్టం ఇఫ్ యూఆర్ హ్యాపీ విత్ అవర్ సర్వీస్ గివ్ అస్ సమ్ ఛార్జెస్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ హ్యాపీ డోంట్ గివ్ కానీ అట్లా ఉండదు మీరు ఏ హోటల్కి పోండి వాళ్ళు కింద బిల్లు కింద టెన్ పర్సెంట్ సర్వీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు మీరు చూస్తారా నేను ఒకటి చెప్తాను కోర్టు చెప్తాను జోక్ చేస్తాను కోర్టులో ఫ్రీ ఉంటాం కదా వాడు అందు గురించే క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ పెడతారండి అంటాను ఆ క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ డిమ్ లైట్లో పెడతారు మీకు ఏం కనపడదు బయట వచ్చి బిల్ కూడా ఇస్తాము సో వేస్తే వాళ్ళు చెప్పే హోటల్ వాళ్ళు మేము కింద రాసామండి ది అబౌ ఛార్జెస్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఛార్జ్ అని రాసాము అంటే బిర్యానీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ సర్వీస్ ఛార్జ్ అది సర్జా చేస్తామని మీనింగ్ వచ్చింది ఆ మెనూ కార్డ్లో క్లియర్గా రాసి ఉంది వాడు చూసుకు ఆర్డర్ ఇచ్చింది కదా అంటాడు అది కనిపిస్తున్నాము కింద ఎక్కడో చిన్నగా రాసారు అదే ఇంకా ఇప్పుడు బ్రోషర్ గురించి చెప్పాను చూడండి బ్రోషర్ గురించి బిల్డర్స్ ఇంత పెద్ద బ్రోషర్ ఉంటుంది దానిలో కండిషన్ ఉంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ దాని మీద మేము ఎన్నో కేసు డిసైడ్ చేసాము దానిలో వలేరు రాసా అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ది యాక్చువల్ పిక్చర్ ఇట్స్ ఓన్లీ కాన్సెప్చువల్ ప్రజెంటేషన్ అంటాడు అదే వాడికి ప్లస్ అది ఎస్కేప్ అవ్వడం కాన్సెప్చువల్ ప్రజెంటేషన్ మేము ఊరికి ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము ఇది యాక్చువల్ అక్కడ ఉండదు దట్ మీన్స్ ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ చూపెడితే మనకు అక్కడ ఉండదు జిమ్ చూపెడితే మనకు అక్కడ ఉండదు జిమ్ చూపెడతారు అన్నీ చూపెడతారు అక్కడ ఏమి ఉండవు ఇది ఒకటి కాన్సెప్చువల్ ప్రజెంటేషన్ సో అట్లా చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి మనం చూసుకోము దానికి బిలీవ్ చేస్తాము అవుతుంది సో ఇట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ మిరిదర్ గారు నమ్ముతాం మనం ఎక్కువ నమ్ముతాం మన దగ్గర ఏంటంటే పబ్లిక్లో అదొకటి ఉంది వీ ట్రస్ట్ సమాజంలో వీ ట్రస్ట్ పీపుల్ సార్ ఫైనల్గా ఇప్పుడు మీ డిపార్ట్మెంట్లో కంటే లా చేయాలనుకున్న స్టూడెంట్స్కి రావాలనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటండి నేను రిటైర్మెంట్ అవ్వక ముందే అన్ని లా కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్స్ చెప్పాను ఒక విషయం ఇప్పుడు నాకు ఎలాంటి పోస్ట్ వద్దు ఇప్పుడు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది నాకు సాలిగా దేవన్ దయ వల్ల మా ఇద్దరు కొడుకులు వెల్ సెటిల్ హీస్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ లాయర్స్ నా మీరు చూసారు కదా ఆఫీస్ చూసారు యంగ్ మ్యాన్ యంగ్ బాయ్ నాకు ఏం వద్దు దేవుడు చాలా ఇచ్చాడు నాకు ఇద్దరు కలిసి అందరు కలిసే ఉంటాము కానీ నాకు కోరిక ఉంది నా సహ నా హెల్త్ సహకరించిన వరకు లా కాలేజ్కి పోయి ఐ వాంట్ టు టెల్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వాంట్ టు షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు నలభై రెండు నలభై ఐదు మూడు సంవత్సరాలు జడ్జిగా పనిచేసాం కదండి ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నా నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఇట్లా ఎన్నో ఉంటాయి మీరు ఒక స్టేషన్ ఒకటి అడుగుతూ ఒకటి చెప్పాము ఇలాంటి ఎన్నో కేసు చేసి ఉంటాం కదా కానీ అది టాపిక్ వచ్చిన గుర్తొస్తూ ఉంటుంది సో మాకు ఉన్న అనుభవం ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ ది స్టూడెంట్స్ బికాస్ పుస్తకంలో ఉన్నది వేరే యాక్చువల్ ఉన్నది వేరే ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే ఉంటుంది చాలా తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్స్ మీరు ఎంత మంచి ప్రొఫెసర్ అయినా కూడా ఏమైనా పుస్తకం ఉన్నది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కానీ మాకు ప్రాక్టికల్ సైడ్ మాకు తెలుసు మాకు దీనిలో ఏమైనా తెలియదు మాకు అంతా మా అనుభవం మీద పేస్తుంది సో నా ఇంత అనుభవం వేస్ట్ కావద్దు నేను ఇవాళ ఉన్నాను రేపు ఉన్నాను ఏం లావు అంతా గేన్ చేసి సో ఐ వాంట్ టు షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ది యంగ్ లా స్టూడెంట్స్ టు టెల్ దెమ్ యాజ్ హౌ దే షుడ్ బీ వాళ్ళు ఎట్లా కోర్టులో బిహేవ్ చేయాలా ఏం చేయాలని చెప్పడానికి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి నాకు ఒక్క పైసా వద్దు ఒకటే ఏంటంటే రావడానికి ఇవ్వడానికి ఒక డ్రైవర్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక బండి పంపించాను ఒక కప్పు కాఫీ అండ్ సార్ ఇంకా ఏం వద్దాను అయితే నా నిన్న నా సార్ పోయొచ్చాను నిన్ననే నా సార్ నేను వద్దాను మీరు వస్తాను తర్వాత వేరే లాగా
వాడు కాలేజీకి వెళ్ళిపోయేవాడు కోర్టు ఇబ్బంది వానికి కోర్టులో ఏం చెప్పాలని కూడా తెలియదు పిల్లలకు కోర్టులు ఎట్లా ఉన్నా తెలియదు ఇక అవన్నీ అవన్ షేర్ చేసుకుని ఐఎమ్ డూ గోయింగ్ దేర్ చెప్తున్నాను ఏంటంటే వాళ్ళకు కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ చెప్పాలి మనం కోర్టు అంటే అక్కడ ఉన్న జడ్జి గారు ముఖ్యం కాదు అక్కడ ఇవాళ నేనున్నాను రేపు మీరు ఉంటారు కానీ ఆ సీట్కి గౌరవం ఉంది ఆ న్యాయస్థానం అంటే మనము ఒక గుడిలాగా భావిస్తాం న్యాయస్థానం విలువ ఏంటంటే మీకు కావాలంటే ఎవరికైతే కేసు ఉంది కదా ఆయన అడగండి ఏంటంటే సపోజ్ దేవుని దేవ వల్ల మీరు ఏం కేసులు ఇరుక్కోలేదు నేను ఇప్పుడు దాకా మీకు ఏం ఆ న్యాయస్థానం ఉంటుంది కానీ అదే అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు కేసులు ఎదుర్కొన్నాం అనుకోండి సివిల్ కానివ్వండి క్రిమినల్ కానివ్వండి అప్పుడు మీకు దాని విలువ తెలుస్తుంది అరే నా భవిష్యత్తు మొత్తం వీళ్ళ చేతిలో ఉంది సో న్యాయస్థానంకి దానికి మీరు గౌరవం వేయండి మనిషికి కాదు ఈవెన్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ దర్ యూ మే నాట్ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ మీ బట్ సి రెస్పెక్ట్ ద సీట్ సో ఆ గౌరవం పిల్లలు ఉండాలి అది చెప్పాలి వాళ్ళకు ఒకటి అంటే ఇవాళ రేపు ప్రొఫెషన్లో మా రోజుల కంటే ఇప్పుడు చాలా తేడా వచ్చేసింది ప్రీవియస్లీ అడ్వకేట్ అంటే చెప్పేవాళ్ళు మీరు వినే ఉంటారు ముందు డాక్టరు అక్కడ సీట్ దొరకకుండా ఇంజనీరింగ్ అక్కడ సీట్ దొరకకుండా లా చేసేవాళ్ళు సో ఆ ధారణ ఇక్కడ ఇవ్వాలి పట్ల లేదు ఇవ్వాలి పట్ల ఏంటంటే పీపుల్ ఆర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ లీగల్ ప్రొఫెషన్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని జాయిన్ అవుతున్నారు లీగల్ ప్రొఫెషన్ ఎందుకంటే దాని దీంట్లో ఉన్న ఓపెనింగ్స్ దీంట్లో ఉన్న ఛాన్సెస్ చాలా విపరీతం అయిపోయినాయి కార్పొరేట్ కంపెనీస్ తర్వాత ప్రాక్టీస్ కానివ్వండి దే ఆర్ ఫ్లరిషింగ్ సో మంచిగా ఉంది లీగల్ ప్రొఫెషన్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రొఫెషన్స్ నా వీడియోస్ పర్టికులర్లీ ఫర్ గర్ల్స్ లేడీస్కి మంచి డిగ్నిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ మీరు హాయిగా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ మస్ట్ బీ హార్డ్ వర్కింగ్ అడ్వకేట్ అంటే నాన్ స్టాప్ వర్క్ చేయాలి కష్టపడాలి చాలా ఎందుకంటే ఒక కేసు చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు జడ్జి గారు కన్విన్స్ చేయాలంటే ఎంత హోంవర్క్ చేయాలి ఆయన అడ్వకేట్కి రాత్రి రోజు చదువుకోవడానికి వచ్చింటారు వాళ్ళు సో అంత ప్రిపేర్ అవ్వాలి హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఇఫ్ యూ వాట్ డిటర్మినేషన్ టు డూ హార్డ్ వర్క్ యూ విల్ షైన్ జస్ట్ లైక్ ఎనీథింగ్ అడ్వకేట్లో సో మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ బీ ఆనెస్ట్ బీ సిన్సియర్ అండ్ బీ పొలైట్ బీ కర్టియస్ మంచిగా ఉండండి మీరు గౌరవం ఇవ్వండి మీ క్లయింట్కి గౌరవం ఇవ్వండి కోర్టుకి గౌరవం ఇవ్వండి నేను చెప్తా ఉంటాను అడవి చెప్తా ఉంటాను ఏ రోజు అయితే మీరు కోర్టుకి గౌరవం ఇయ్యారో మీకు ఎవరు గౌరవం ఇయ్యారు మీరు కోర్టు మీద గౌరవం చెప్పారండి పార్టీస్ మీకు గౌరవం ఇస్తారు నేనే మొత్తం అంటే కాదు నేను రంగారెడ్డి కోర్టులో ఉన్నప్పుడు ఒకటి కేసు జరిగింది అడ్వకేట్ సీట్లో కూర్చున్నాడు కదా రౌండ్ షూ మీద అక్కడ ఒక పార్టీ వచ్చి కూర్చున్నాడు ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ వచ్చిండు వచ్చేసి నాకు కూర్చున్న ప్లేస్ లేదు ఆయన నాకు చెప్పిండు రానర్ పార్టీ ఈజ్ సిట్టింగ్ దేర్ వీఆర్ స్టాండింగ్ వీరు ఏం చూస్తలేరు అన్నాడు ఇండైరెక్ట్లీ కామెంటింగ్ మీరు చూస్తలేరు సాయ ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్న మేము నిల్చున్నాము బాబు నేను లేవు నేనా అన్నాను ఎందుకు సార్ అన్నాడు అది అడ్వకేట్స్ అంటే అడ్వకేట్స్ ఎవరు సార్ దే ఆర్ మై సర్వెంట్ అన్న నేను ఫీజు ఇస్తే ఆయన వచ్చిండు సో ఐఆమ్ ది మాస్టర్ నేను కూర్చున్నాను ఇక్కడ వాళ్ళకి నిలిచామని చెప్పాను అంట ఏమంటాం తప్ప కాదు సో ఆయన సి సమాజంలో ఎట్లా మనిషి ఉంటుందో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి ఆయన దృష్టిలో ఈయన మాస్టర్ వాళ్ళు జీత కాదు సర్వెంట్ సర్టిఫికేట్స్ అట్లా ఉంటుంది కొంతమందికి అయితే ఆయన కన్విన్స్ చేశాను కరెక్టే బాబు ఈ ప్లేస్కి బార్ ఉంటుంది ఇది కాదు బార్ మెంబర్ బార్ మెంబర్ ఎందుకంటారు వీళ్ళకి అడ్వకేట్స్కి వాళ్ళందరూ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నారు కాబట్టి అట్లా కాదు బార్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి బార్ కౌన్సిల్ అంటే బార్ అంటే బార్ అంట మెంబర్ మెంబర్ ది బార్ అంటాము మెంబర్ ఆఫ్ ది బార్ కౌన్సిల్ అంటాం బార్ అంటాం బీఆర్ బార్ అంటాం బార్ ఎందుకు అంటాము ఏంటంటే అది యాక్చువల్ ట్రెడిషన్ ఏంటంటే కోర్ట్ హాల్లో ఒక రాడ్ కడతారు ఇక్కడ ఉంటుంది సగం ఇక్కడ ఉంటుంది సగం ఇక్కడ ఓపెన్ ఉంటుంది సో దోస్ హూ సిట్ బిఫోర్ దిస్ బార్ ఆర్ కాల్ బార్ మెంబర్స్ ఈ రాడ్ ఉంటుంది బార్ రాడ్ ఇట్లా కట్టేస్తారు దోస్ హూ సిట్ దిస్ సైడ్ బార్ ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది బార్ దోస్ హూ సిట్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ నాట్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది బార్ సో సిన్స్ యు ఆర్ నాట్ ది మెంబర్ ఆఫ్ ది బార్ యువర్ ప్లేస్ ఈస్ ఆఫ్టర్ దట్ రాడ్ you please go and sit there anna mm. if you are a member you can sit this side if you are not a member you have to sit that side not that uh, he, they are superior or you are inferior la kadu that is decorum adi he is a member of the bar bar area is this is the bar area this is the area beyond the bar since you are not a member of the bar you can't sit here you
బాధితుల పక్షాన్ని నిలుచోవాలంటే బాధితులకు న్యాయం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా లా ప్రొఫెషనల్ రండి అంటున్నారు జస్వాల్ సార్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంకిత భావం నీతి నిజాయితీగా పనిచేసే క్లయింట్ ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటారు దీంట్లో ప్రొఫెషనల్ కార్పొరేట్ కంప్లైంట్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆర్థికంగా కూడా మీరు బలపడే అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇది వారం జస్వాల్ సార్ తెలుసులో చెట్టారు వచ్చేవారం మరొక ఇష్టం బలికలతో అంతవరకు నమస్తే నమస్కారం